السلام علیکم فرینڈس اٹس انجیلا شفات اینڈ اے ویلکم یو بیک آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گڈ ہم اپنی ایکسی پوزیشننگ میں اسٹارٹ کرنے والے وتھ ایکس رے پوزیشننگ ان ایپٹامن اینڈ دا ویوز ان اور پروجیکشن ان ایکس رے ایپٹامن بٹ بفور موئنگ ٹو دا پوزیشننگ اینڈ ویوز اور پروجیکشن آف ایکس رے ایپڈامن اٹس امپورٹنٹ ٹو نو دا پلینس اینڈ ریجنس آف ایپٹامن سو اس لیے آج جو ٹاپک رہے گا وہ کمپلیٹلی بیسڈ ہوگا آن پلینس اینڈ ریجنس آف ایپٹامن جب ہمیں پلینس اینڈ ریجنس آف ایپڈامن بتاؤں گی تب بھی ہم بول سکتے کہ اگر ہم نے کوئی پروجیکشن یا ویو لیا ایکس رے ایپڈامن پیشنٹ کا تو اس میں ہمیں کیا کیا آرگنس یا کیا کیا چیزیں نظر آئیں گی وہ تب ہی پتا ہوگا جب آپ کو ریجنس بتاؤں گی ایپڈامن کی اینڈ ریجنس آف ایپڈامن ہمیں تب پتا ہوں گے کیا ہوتے جب ہمیں پتا ہوں گے یہ پلینس آف ایپڈامن کیا ہوتے اور پلینس آف ایپڈامن تب پتا ہوں گے جب ہمیں پتا ہوگا سرفیس مارکنگ کیا ہوتی ہے تو سمپلی سب سے پہلے جو جاننے کی ضرورت ہے اٹس واٹ از سرفیس مارکنگ جو سرفیس مارکنگ ہوتی ہے یہ مارکنگ کی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے سمپل مارکنگ جو کی جاتی ہے سرفیس آف باڈی پہ لیکن کس کے تھرو تھرو دا لینڈ مارکس جو پریزنٹ ہوتے ہیں باڈی پہ اور یہی جو سرفیس مارکنگ ہوتی ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے ڈسکرائب کرنے میں پلینس آف ایپٹامن جو سرفیس مارکنگ ہوتی ہے دو طرح سے کی جاتی ہے فرسٹ ون از وزیبل لینڈ مارک اینڈ نیکسٹ ون از پلپیبل لینڈ مارک سو فرسٹ ون از وزیبل لینڈ مارکس دے آر دا لینڈ مارکس وچ آر وزیبل ٹو آور آئیز سو دے آر پریزنٹ دا سرفیس آف دا باڈی اینڈ وی کین سی دیم ویری کلیئرلی فار ایگزامپل نپلس آ دیا امبلیکس از دیا نیکسٹ ون از پلپیبل لینڈ مارکس تو یہ وہ والے لینڈ مارکس ہے وچ آر ناٹ وزیبل ٹو آور نیکسٹ آئی اینڈ دے آر not present on the surface of the body but they are present inside the body so they cannot be seen or visible with the help of our naked eye but they can be uh, felt it means we can palpate them with the help of finger and identify them for example there is clavicle anterior superior iliac spine is there agar hum baat karenge clavicle ki it's inside our body we can feel it with our finger but we cannot see it agar aap ye image check karenge to yahan pe aapko nazar aayenge کلاوکلس جو پلپیٹ کر کے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں سو نیکسٹ میں جب چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پلپیٹ ہوتا ہے انٹیریئر سپیریئر الیکس پائن نیکسٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نپلس نظر آئیں گے وچ آر وزیبل ٹو اور نیک ٹرائی اینڈ امبلیکس کمپلیٹنگ دا سرفیس ان آٹمی موئنگ ٹوز دا پلینس آف ایپٹامن سو دیر آر ٹو پیراسائجیٹل پلینس نون ایز مٹ کلاوکیولر لائنس اینڈ ادر ٹو آدر ٹرانسفرس پلینس نون ایز ٹرانس پائلورک اینڈ ٹرانس ٹیوبیکولر پلینس لیٹس ڈسکس دم ون بائی ون سو دا فرسٹ ون از پیراسائجیٹل پلین ان پیراسائجیٹل پلین دے کمس ٹو مٹ کلاوکیولر لائنس اینڈ دے آر ایکچولی دا واٹیکل پلین مٹ سائجیٹل از آلسو نون ایز vertical plane or vertical lines so they are the vertical lines on abdomen which are considered or they are an imaginary lines so they pass from the midpoint of the clavicle to the mid inguinal point in the inguinal ligament now discussing the second one that's the transverse plane so there are two transverse planes on abdomen which can be considered or imagined first one is transpyloric plane جب ہم بات کرتے ہیں ٹرانس پائلورک پلین کی تو اس کو ہمیں لوکیٹ کرنے کے لیے اپنی رائٹ ہینڈ کو بالکل آپ کو زیفسٹرنم کے نیچے رکھنا ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ون ہینڈ بلو زیفسٹرنم مینس لوئسٹ پوائنٹ آف اسٹرنم کو ہم زیفسٹرنم کہتے ہیں اس کے نیچے ہینڈ رکھا اور ہینڈ کے نیچے جو لائن بنے گی ہارزنٹل دیٹس کال دا ٹرانسورس پائلورک پلین اینڈ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ٹرانسورس پائلورک پلین جو ہے یہ پاس کرتا ہے تھرو فرسٹ لمب آف وٹیبرا مینس جہاں پہ یہ پاس کرے گا وہاں بیچ میں کیا پایا جاتا ہے فرسٹ لمب آف وٹیبرا تھرڈ پلین از دا ٹرانس ٹیوبکیولر پلین سو دس پلین از کنسیڈرڈ فرام فائیو سینٹی میٹرز بہائنڈ دا انٹیریئر اسپیریئر الیگ اسپائن سو اٹس ایٹ دا پوائنٹ الیگ ٹیوبیکل سو یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ پوائنٹ فرام رائٹ الیگ ٹیوبیکل اینڈ دا لائن گوز آن ٹو دا لیفٹ الیگ ٹیوبیکل یاد رکھیں گے جو یہ والا پلین ہے دس از آلسو دا ہارزنٹل پلین اینڈ دس از جسٹ بلو دا پوائنٹ آف امبلیکس اب اگر آپ آبزرو کریں گے تو آپ کو نائن ریجنس آف ایپڈامن نظر آئیں گے سو یہ ناؤ ریجنس جو ہے ایپڈامن کی یہ کس کی وجہ سے بنے بیکاز آف دا پلینس آف ایپڈامن دے ویئر ٹرانس پائلورک پلین ٹرانس ٹیوبرکیولر پلین اینڈ مڈ کلاوکیولر پلینس ناؤ دیز نائن ریجنس دے آر ڈیوائڈیڈ ان پورشنس مینس اپر ون میں آپ کو تین ریجنس نظر آئیں گے مڈل پورشن میں آپ کو تین اینڈ لو پورشن میں ریسٹ آف دا تھری بات کرتے ہیں اپر ریجن کی تو اپر ریجن پورشن سوری اپر پورشن میں آپ کو نظر آئے گا رائٹ سائڈ سے رائٹ ہائپوکانٹرک ریجن 
बीच में उसके इपिगैस्ट्रिक रीजन देन फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन उसके बाद आप आएंगे मिडल पोर्शन में तो मिडल पोर्शन में राइट साइड से आपको नजर आएगा राइट लंबर रीजन एंड इन द मिडल इज द अम्बलिकल रीजन ऑफ्टर दैट लेफ्ट साइड से आपको नजर आएगा लेफ्ट लंबर रीजन उसके बाद आप लो पोर्शन पे आएंगे तो लोअर पोर्शन में आपको राइट right साइड से राइट right इलेक फोसा नजर आएगा बीच में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज द लेफ्ट इलेक फोसा दिस इज द रेडियोग्राफी ऑफ एबडामन और यहाँ पे आपको नजर आएंगे प्लेन्स एंड रीजन ऑफ एबडाम अगर हम बात करें राइट right हाइपोकॉन्ड्रियम की तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है कुछ पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइंस वाइट किडनी गॉल प्लेट एंड लेवर जब हम बात करते हैं इपिगैस्ट्रियम की तो वहाँ पे कुछ पोर्शन होता है प्रेजेंट ऑफ एडर्नल ग्लैंड स्प्लीन पेनक्रिया स्टूटिनम लिवर एंड स्टॉमक जब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज लेफ्ट किडनी एंड कॉलम एंड स्प्लीन नेक्स्ट राइट लंबर रीजन तो वहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ राइट किडनी कॉलन लिवर गाल ब्लेडर नजर मीन्स प्रेजेंट होते नेक्स्ट इज लेफ्ट लंबर रीजन तो लेफ्ट लंबर रीजन में आपको कुछ पोर्शन ऑफ लेफ्ट किडनी डिसेंडिंग कॉलम नजर आते नेक्स्ट इज राइट एलेक फोसा तो वहाँ पे आपको अपेंडिक्स का कुछ पोर्शन नजर आता है लेफ्ट एलेक फोसा की बात करें तो वहाँ पे सिगेमाइट कॉलम डिसेंडिंग कॉलम के कुछ पोर्शन नजर आते हैं नेक्स्ट अम्बलिकल रीजन अम्बलिकल रीजन में आपको कुछ पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम एलियम जुजिनम नजर आता है नेक्स्ट इज हाइपोग्रास्टिक रीजन तो वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नजर आते हैं सेगेमाइट कॉलम के कुछ पोर्शन नजर आते हैं यूरिनरी ब्लेड ट्रांसवर्स कॉलम नजर आता है अपेंडिक्स का कुछ पोर्शन नजर आता है राइट ओवरी नजर आती है एंड कुछ सेमिनल वेसिकल तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इट विल बी ऑन एक्सरे पोजिशनिंग इन एपडामन थैंक यू फॉर वॉचिंग